Assalamu alaikum. I welcome you in another lecture of energy resource and utilization. Uh, in this lecture, uh, as uh, just uh, similar to the previous lecture in which we were we started the different energy sources, uh, which were fuel, uh, fossil fuel, and the hydro hydro technology, hydro power. Um, in this lecture, we will be discussing a very important source of energy, which is solar energy. So this is of course this is an outline of the lecture introduction solar resource solar thermal energy and we will be discussing solar thermal electricity generation system uh, csp concentrated solar power and we will be discussing photovoltaic system and then we will be discussing some sustainability attributes related to the solar energy so uh, first of all sabse pehli baat uh, the sun the source of all energy on the earth fundamentally the jo suraj aapke paas wo tamam energy ka source hai on the on the earth most really it gives you uh, वार्म आपको गर्मी बचाता है और आपको जो जो फूड है या जो आपके खाना है ज़मीन के ऊपर वो उसकी वो उसका सोर्स जो है सन है बट इन इन टर्म्स ऑफ फॉस इन टर्म्स ऑफ फ्यूल इफ वी टॉक अबाउट वी हैव फॉसिल फ्यूल विच एक्चुअली जो उसका सोर्स है फॉसिल फ्यूल का वो भी सन ही है बिकॉज द प्लांट मैटर और जो स्टोर प्लांट मैटर है वो या एनिमल मैटर जो स्टोर होता है ज़मीन के अंदर वो उसकी भी जो जो उसकी जो नशो नुमा है वो भी सूरज की वजह से होती है और ज़मीन के अंदर रहते हुए उसको काफ़ी टाइम हो जाता है जब 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 फिर वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होता है सिमिलरली बायोमास में जब आप हीट और ट्रांसपोर्टेशन बायोमास यूज़ होती है तो बायोमास जो है वो कैसे बनती है बिकॉज वी बर्न आपका जो क्रॉप्स होते हैं या आपके पौधे होते हैं उनको जब आप जलाते हैं या आप उनको इस्तेमाल करते हैं तो वो बनते कैसे हैं उसकी उसकी भी उसके भी सोर्स मेन सोर्स सूरज है सिमिलरली विंड उसका भी सोर्स सूरज है बिकॉज अगर आपके पास विंड विंड जो है वो चलती किस वजह से ड्यू टू द ही सोलर हीट एंड द and the gravity uh, and the gravity between earth and sun to uska sort bhi is wind uh, surj se similarly hydro power because jab aapke paas pani udta hai aur phir jab wo wapas barsta hai in the form of barish hai barishon ki shakal mein ya barf bari shakal mein to wo phir pani ja ke dam mein jama hota hai aur phir usse hum bijli paida kar sakte hain aur jo last wala hai wo photovoltaic hai jo direct convert karta hai aapki solar energy ko electrical energy ke andar so agar aap gaur kare to zameen ke upar jitni bhi sources of fuel energy जी हैं चाहे चाहे वो रिन्यूएबल हो या नॉन रिन्यूएबल हो वो तमाम के तमाम उनका जो बुनियाद है वो सन है तो सन बेसिकली इज द सोर्स ऑफ एनर्जी टू द टू अवर सोलर सिस्टम एंड अवर अवर प्लानट तो बेसिकली सन है क्या सन इज बेसिकली अ वेरी लार्ज स्टार इट्स अ वेरी लार्ज ह्यूज फ्यूजन पावर प्लांट सो दिस इज दिस इज क्वाइट फार फ्राम कार फार फ्राम अर्थ ऑल पावर इन लाइफ एंड अर्थ फ्राम फोटो सेंथ टू फॉसल फ्यूल ओरिजिनेट फ्राम द सन सो वॉट एक्चुअली इज हैपनिंग वी हैव फ्यूजन रिएक्शन वेयर वी वेयर द टू हाइड्रोजन आइटम्स आर फ्यूजिंग टूगेदर टू फॉर्म हीलियन आइटम एंड एट अ एक्सपेंस ऑफ डिसिपेटिंग एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी और वो जो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो जो है वो डिसिपेट होती है सराउंडिंग में और फिर वही एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट आपकी जमीन तक पहुंचती है इफ इफ यू रिमेंबर इन द ही ट्रांसफर ही ट्रांसफर कोर्स वी हैव थ्री डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन सो द एनर्जी हीट एनर्जी कमिंग फ्राम सन इज बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन बिकॉज द अदर टू फॉर्म अदर टू मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर रिक्वायर अ मीडियम कन्वेक्शन एंड कंडक्शन बट वेयर एज द रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रांसफर Uh, so similarly sun, the the radiation from the sun uh, uh, is basically tr uh, is transferred from sun to earth aur usme ek spectrum hota hai we will discuss later to सबसे इम्पॉर्टेंट बात है द सन कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड एज ब्लैक बॉडी ब्लैक बॉडी मतलब क्या है जिसमें उसकी जो मिशन है वो नंबर वन है आपने चीज़ शायद क्लास में डिस्कस की होगी सो आई एम नॉट गेटिंग टू डिटेल ऑफ द टेक्निकलिटीज पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया इज बेसिकली नाइन पॉइंट फाइव ऑलमोस्ट सिक्स एक्सपोनशियल सेवन वॉट पर मीटर स्क्वायर इट्स एन अमाउंट ऑफ पावर जो कि इसको हम फ्लक्स भी कह सकते हैं पावर फ्लक्स कह सकते हैं और वो कैसे निकलता है सिग्मा टी फोर टी फोर इज बेसिकली एट टेम्परेचर एट विच द सन इज इट्स रेडिएटिंग एनर्जी एंड सिग्मा इज द बोर्ड मून कॉन्स्टेंट डिवाइड बाई फोर बाई आर स्क्वायर दैट्स द सर्फेस एरिया ऑफ अर्थ तो यू कैन एक्चुअली गेट अ पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया फ्राम द सन बट सन इज बेसिकली 
uh, sun is too large so if, if you see the distance between sun and earth uh, you can simply if you use to use a, use a simple geometry to quantify the solar power on the earth you can see that there are the small portion the small arc at the surface of the earth is basically uh, is the uh, from where the power the solar power is radiating or the energy is radiating and this much when this this small arc on the sun is uh, if you project it on the earth that's a quite a large area but even then the uh, so from that we can easily find the average power uh, on earth per unit per unit meter square per unit area so that's 1300 13 uh, 13,000 uh, and that actually changes the amount of uh, the, the energy concentration on energy radiance radiation of energy on the earth yahan uh, other planets have greater elliptical or, uh, uh, orbital ellipticity zameen ke upar jo aapke paas jo value hai wo taqreeban 1366 aa rahi hai aur ye watt per meter square hai so hum kehte kehte hain solar it radiance falling on the earth mercury and venus are definitely closer to earth that's why their values are greater than earth and as you move away from the uh, earth or the sun your value is actually going down uh, this is a very important uh, this is a, uh, this is another very important concept uh, the, the solar input on the earth is basically if we consider it 100 percent input the atmospheric effect has several impact on the solar radiation of earth surface the major effects are a reduction in the power of the solar radiation due to absorption scattering and reflection in the atmosphere the first thing is power you hit power जो सन तक सन से एनर्जी या पावर पर यूनिट एरिया ऑफ द मीन के ऊपर पहुंचती है वो उसमें कोई रिडक्शन होती है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन स्कैटरिंग एंड रिफ्लेक्शन इन द एटमॉस्फेयर तो एटमॉस्फेयर की वजह से और उसमें कुछ ना कुछ कमी महसूस कमी आती है फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पे फिगर में देख सकते हैं कि 18% जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है uh, 20 just uh, joke uh, ozone mein ho rahi hai. ozone is almost 20 to 40 kilometers away from the surface of the earth um, upper dust layer jo hai, wo 1% isko absorb kar rahi hai. then air molecules absorb 8% and water molecules almost uh, absorb 3 to 6% and lower dust layer 1% so these tamam to absorb ho jati hai. similarly yahan pe in tamam jagahon se the green line upar ki taraf ja rahi hai yahan pe ho rahi hai scattered ya reflection ho rahi hai jo ke takra ke wapas chali jati hai to approximately 3% jo hai wo aapke paas wapas ja rahi hai toward toward uh, toward uh, into the into the space whereas scattered jo hai wo 7% hai scattered samrat kya hai ki jab aap ek jo direct sunlight just like a beam of energy hitting the surface of the earth but uh, but uh, this is not the case because hamare paas darmiyan mein atmosphere hai aur us atmosphere ki wajah se energy jo scattered hoti hai ya uh, mukhtalif direction mein travel karti hai to yahan pe jo purple line is basically this is showing the scattered uh, dust water air molecules and upper dust layer in tamam ki wajah se jo energy hai wo scattered hoti hai ya isko hum indirect ya diffuse component of the solar radiation bhi keh sakte hain uh, iska fayda bhi hai nuksan bhi hai fayda ye hai ke jo aapke paas jo the illumination hai is zameen ke upar ya jo light hai jab aap roshni hoti hai agar agar yahan pe jo diffuse component na ho to basically jab tak suraj nahi niklega aapko koi roshni nazar nahi aayegi balki aisa hota nahi hai suraj ke nikalne se pehle bhi aapko halki halki roshni nazar aana shuru ho jati hai that is basically due to the scattered part of the radiation jo ke aapke atmosphere se scattered hoke hamare zameen par पहुंचती है तो डायरेक्ट जो रेडिएशन है वो तकरीबन 70% ऑफ द टोटल रेडिएशन होती है आपके व्हिच मींस के एटमॉस्फेयर से पहले तकरीबन 613 uh, 1366 है एंड आफ्टर हिटिंग इट इट इज लाइक 30% लेस कंपेयर टू द कंपेयर टू द एनर्जी हिटिंग द फ्रॉम द सन द मूविंग फॉरवर्ड दिस इज अनदर पिक्चर ऑफ एटमॉस्फेयरिक इफेक्ट <coughs> this is the amount of watt this is not per, this is not the flux right this is the power which is being um, uh, hit by the uh, you can say uh, the peta watts in terms of x5 exponent then exponential 15 basically peta watts so the incoming solar radiation and that the, uh, it is being that this is a you know the account of the 
total radiation uh, absorbed by the atmosphere uh, and reflection by the earth surface and then you have absorption so out of 174 only land and ocean absorb 89 per 89 petawatt of uh, power and if you divide it by the surface of the earth uh, you will get the flux uh, power flux or, or the rate radiance so the this is actually the same figure which we discussed uh, earlier so uh, and air mass is a, a concept this may basically air mass kya hota hai? air mass uh, zameen kise upar jo bhi air hai air maujud hai ya atmosphere maujud hai usko uh, wo kitna hai agar suraj ki roshni ko uske pa, uske se through hona pad raha hai aur zameen ko hit karna pad raha hai to air mass jitna zyada hoga utni zyada scattering hogi utni zyada jo hai absorption hogi aur zameen pe direct sunlight padi hai wo uh, kam uh, kam ho jayegi aur this is actually uh, when if you are considering it has to do, to it has some advantages and disadvantages advantage in the sense of secure safety and uh, safety and disadvantage in the form of the the reduction of the direct sunlight so we have a formula which is called am air mass which is 1 upon cos theta theta yahan pe zenith angle hai jo angle jo hai wo sun bana raha hai for example if the, this is 1 if this is uh, the 0 the 1 upon cos 0 is basically 1 so am would be 1 which is uh, direct sunlight um, and uh, which is considered to be uh, there are uh, g for global and d for direct scattered and direct sunlight and d for direct sunlight only so this actually shows that ke how much uh, how much of the energy is being scattered and how much is falling on the surface of earth directly <laughs> Uh, this is uh, air mass dependent sunlight intensity this is another very very important concept this green line actually shows the black 600 uh, Kelvin black body uh, spectrum whereas the the red one is showing uh, the and blue and red and uh, blue and red one are showing the spectrum uh, of a of a of a non black body at different amos agar aapke paas ye zero hai which means ki aapke paas air mass air mass index maujood hi nahi hai which means ki aapke paas jo air hai beech mein maujood nahi ho tamam ke tamam sunlight jo hai wo pad rahi hai directly surface ke upar to yahan pe maximum energy hai agar aap iska iska integration kare is curve is curve ke under if you find the area under the curve you will see that the area under the curve of these red lines are greater than the blue and the green is the largest because you cannot actually achieve the amount of energy uh, emitted by the black body ek, uh, ideal case hota hai. so uh, jo sensitivity of the human eye is very low because the jo hame nazar aati hai, jo visible visible hai ya phir hamare jo hum feel karte in the form of heat uska jo uski jo uh, uska spectrum hota hai, chota hota hai. and there's a very small uh, very small range of wavelength where the human can sense uh, sense the uh, the radiation uh, even uh, in the form of uh, light or heat um, similarly this is another the same thing because these drops are actually showing the uh, this this these vacant regions are uh, these dips on energy is basically showing the absorption effect of water and oxygen carbon monoxide and other effects so these this o3 is ozone layer so this dip this area which is uh, under this red line red line and between the blue and red line this is actually the loss of energy or the absorption of energy uh, so these actually shows a uh, uh, these dips are basically the absorption of different gases in the atmosphere uh, similarly this is another graph which, which uh, the one used for testing of flat panels usually we consider that 1000 watt per meter square is the inner uh, what power per unit area uh, we use calculation for testing for we use for testing concentrators for 9900 watt per meter square karte in outer space which is not a lot of atmosphere we consider 1366 so these are some the different um, standards when we are designing a solar system we will discuss it later in the lecture um, uh, sun angle dependent this is very important uh, Instead of sunlight changes depending on location, जो ज़मीन के ज़मीन पर किसी भी location पर जो so, uh, solar radiation incident होती है, वो depend करती है location पर time of the year और local weather. Time of the year से बात की कि January first, January first और thirty first, January first और पच्चीस सितंबर को जो एक ही point के पर solar radiation है, वो different होगी. Due to the movement of the uh, earth and yeah, relative movement of the sun. <coughs> the latitude and altitude, kis point pane aap zameen pe khang khade mein? 
इसका भी बड़ा फर्क पड़ता है तो लेटीट्यूड एंड ऑल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एल्टीट्यूड ऑफ द एंगल इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट तो दीज ऑल आर जोमेट्रिकल पैरामीटर्स विच आर रियली क्रूशल इन इन एस्टिमेटिंग सोलर रेडिएशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द एयर एंड इन ऑन द ऑन द फेस ऑफ अर्थ राइट सो एंगल डिपेंडेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सोलर थर्मल एनर्जी सोलर थर्मल सिस्टम कन्वर्ट सनलाइट टू हीट दिस इज इंपॉर्टेंट दिस दीज आर द टाइम्स ऑफ सिस्टम जिसमें आपके पास सोलर रेडिएशन जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है एंड कैटेगराइज बाई रिफ्लेक्टर्स एंड कलेक्टर टाइप वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज विच कन्वर्ट द सोलर एनर्जी डायरेक्ट इन टू द हीट एनर्जी फर्स्ट आर रिफ्लेक्टर्स एंड अदर आर कलेक्टर्स रिफ्लेक्टर्स आर बेसिकली जिसमें आप एनर्जी uh, uh, जब सोलर रेडियो पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट करता है और कलेक्टर जो है वो उसको कलेक्ट कर लेता है तो हम इसको बारी बारी देखते हैं कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है फ्लैट लाइट एब्जॉर्बर्स परफोरेटेड ब्लैक मेटल शीट लीक्स एयर इन थ्रू स्लॉट्स एंड फैन पुशेज हॉट एयर टू डिजायर्ड एरिया आई पास फ्लैट मेटल शीट्स होती हैं जो कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं और फिर उनके थ्रू जब आप एयर को पास करते हैं तो वो आपके पास एयर को आप हीट कर देते हैं एयर कैन बी यूज इन लाइक इन डोमेस्टिक हीटिंग और इन रेजिडेंशियल हीटिंग क्रॉम बॉल एब्जॉर्ब सोलर हीट एंड स्टोर इट वी विल सी द पिक्चर ऑफ दिस एज वेल इन द लेटर स्लाइड्स वाटर हीटर विद रूफ का सोलर कलेक्टर आपने देखे होंगे जमीन अपने घरों के छतों पर आपके पास वाटर हीटर होते हैं जिसमें ब्लैक सर्फेस होती है एंड उसके नीचे पाइपिंग सिस्टम होता है जिसमें वाटर रन कर रहा होता है वाटर पानी फ्लो कर रहा होता है तो वैन यू वैन द वैन द ब्लैक शीट एब्जॉर्ब द एनर्जी एंड द ट्रांसफर ट्रांसफर द एनर्जी टू द वाटर इन द पाइप तो उससे आपके पास दीज आर द टाइप्स ऑफ फ्लैट प्लेट एब्जॉर्बर फूड ड्रायर्स होते हैं आपके पास जिसमें आप खाने को मुख्तलि फलों को या ड्राई को ड्राई करते हैं फॉर द प्रजर्वेशन फूड ड्रायर्स होते हैं वुड ड्रायर्स होते हैं कि आप उसमें जो नमी होती है किसी लकड़ी के अंदर उसको भी आप उसकी उसकी भी ड्राई उसकी उसकी जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको आप कम करते हैं दीज आर सम एग्जाम्पल सोलर वॉल कलेक्टर के आपके पास अधिस प्रोफोरेटेड ब्लैक शीट्स इस फास्ट एंड डायरेक्टली टू द बिल्डिंग एक्सटीरियर और फिर इन ये आप क्योंकि दीज आर ब्लैक एंड ब्लैक एंड कलर सो दे एब्जॉर्ब एनर्जी एंड देन यू पास द एयर थ्रू इट टू दैट एयर कैट्स हीटेड एंड देन दैट एयर कैन बी यूज फॉर फॉर द फॉर द हीटिंग पर्पज इन द इन द बिल्डिंग्स क्रॉम्बॉल वॉल बेसिकली क्या होती है कि आपके पास एयर मास होता है थर्मल मास होता है जो कि ग्लास के बाद सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और इसको ये गर्म कर देता है एंड दैट दिस एयर मास एक्चुअली प्रोवाइड द हीटिंग इन द इन द इन द लेटर पार्ट ऑफ द डे वैन देर इज नो सन एंड ड्यूरिंग ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द डे टाइम वैन दिस ग्लास ट्रैप्स एनर्जी इन बिटवीन दिस लेयर आपके पास जो एयर है वो गर्म होकर ऊपर जाती है और फिर वो एक सर्कुलेशन की वजह से कन्वेक्शन करंट की वजह से यहाँ पे हीटिंग हो जाती है एंड यू हैव इंसुलेशन इंस्टॉल्ड एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द ऑफ द हाउस ऑफ द बिल्डिंग यूजली दिस दिस एरिया इज हॉटर एज कम्पेयर टू द अदर साइड सो इन विंटर्स हम इसको फॉर प्लान्टशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि यहाँ पर हम पौधे वगैरह रख सकें बिकॉज ये अमूमा उन इलाकों में होता है जहाँ पर आपके पास ज़्यादा ठंड पड़ती है बिकॉज इन देयर यू नीड डोमेस्टिक हीटिंग एज वेल बिकॉज कॉन्ट्री टू कराची वी डो नॉट नीड वी डो नॉट हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक हीटिंग टिपिकल वाटर हीटर सिस्टम ये बहुत कॉमनली इस्तेमाल होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारे पास जो जो हमारे पास जो एनर्जी का कंजम्पन है फॉर स्पेशली फॉर डोमेस्टिक वाटर हीटिंग इज़ वेरी हाई इन खास तौर पर पाकिस्तान में हम पानी को गैस पर गैस पर गर्म करते हैं दैट इज नॉट सस्टेनेबल एंड नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली एज वेल एज इज रिसोर्स ड्रेनिंग तो सोलर पैनल जो है जिसमें आप पानी पानी हो आप पाइप में पानी फ्लो कराते हैं एंड देन दो सोलर पैनल एब्जॉर्ब हीट एंड यू हैव अ सर्किट हाइड्रोलिक सर्किट एंड एंड यू हैव यू हैव सेंसर्स व्हिच एक्चुअली डिटेक्ट द टेम्परेचर एट डिफरेंट पॉइंट्स टू टू एक्चुअली ट्रिगर द द फ्लो राइट तो सोलर पैनल एक बहुत ही सोलर uh, पैनल से वाटर हीटिंग जो है वो बहुत ही कॉमन है इस्पेशली जो आपके मिडल ईस्टर्न एरियाज़ हैं खास तौर पर लेबनान या सीरिया इसराइल खास या फिर मेडिट्रेन आइलैंड्स में लेट से साइप्रस से माल्टा इन तमाम ममालिक में वहाँ पे पर जो जो सोलर है जो रिसोर्स है वो बहुत अच्छा है साल भर बिल्कुल पाकिस्तान में भी बिल्कुल बहुत अच्छा है पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द कंट्री जहाँ पे आपका सोलर रिसोर्स बहुत अच्छा है बट स्टिल वी आर नॉट यूटिलाइजिंग दिस टिपिकल वाटर हीटर्स इन अवर हाउसेज तो ये हम एक बहुत बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं ऑन अ पॉलिसी लेवल बिकॉज दिस वाटर हीटर्स इज़ रियली रियली एफिशेंट एंड दे आर रियली कॉस्ट सेविंग 
सोलर वाटर हीटर्स अमूमन रूफ टॉप्स पर हम लगाते हैं थ्री टू टेन फीट के होते हैं इनका पैनल साइज जो होता है एरिया एक्सटैंडेड एटमोसफेयर एक्सटैंडेड अपियन वाटर टैंक बट हैज मल्टीपल वाटर कनेक्शन फॉर कलेक्टर इन आउट एंड इट्स अ वेरी सिंपल सिस्टम लाइक इफ यू यू कैन एक्चुअली बिल्ड इट बाई योर ओन इन योर हाउस एट द टॉप ऑफ आप आराम से गा सकते हैं uh, इसको आप खुद बिल्ड कर सकते हैं इंडस्ट्रियल ग्रेड भी पर अब uh, uh, आप डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास uh, कितना इंडस्ट्रियल ग्रेड भी पैराबोलिक हीटर्स हो सकते हैं वी विल सी पैराबोलिक हीटर्स क्या होता है तो इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये जो वाटर सोलर वाटर हीटर्स हैं ये एक बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी है एंड बाय इंस्टॉलिंग दैम एट द टॉप ऑफ योर हाउस हाउस और एनी अदर बिल्डिंग यू कैन सिग्निफिकेंटली कट द एनर्जी कॉस्ट Uh, of the gas and the fuel. Uh, this is somehow, this is how they look. I have a tank here. It's made cold, cold water. It flows under the water, and then you have a uh, current of water flowing through these pipes. These, this under the pipes, and over a uh, black metal plate. And this is a very, very simple system. Uh, and it's, uh, I would really encourage you guys to design one for your house, uh, home. Uh, and you can you can simply install it uh, in your home, and you can simply save a lot of energy, especially in the winter times. सोलर सोलर पॉइंट्स एक और वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया है जहाँ से पावर प्रोड्यूस किया जाती है अमूमन द गुड थिंग अबाउट द सोलर पावर सोलर एनर्जी इज दैट यू कैन यू कैन एक्चुअली हीट द सिस्टम टू अ सर्टेन एक्सेप्टेबल लेवल एंड रन एनी रन एंड रन का इन साइकिल और ऑर्गेनिक रन का इन साइकिल तो सोलर पॉइंट्स भी एक इंटरेस्टिंग फिनमिना है जिसमें आपके पास अब यू प्ले विद द डेंसिटी ऑफ द वाटर एंड दैट एंड रेज द टेम्परेचर ऑफ द ब्राइन विच इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर टू सर्टन डिग्री सर्टन टेम्परेचर इट इज एटी फाइव डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जाम्पल इन दिस रेंज and you can run a small uh, power plant as a power plant with this usually use you usually use organic renkind cycle organic renkind cycle cycle renkind cycle kitna hi hoti hai but usme jo fuel hai jo aapka working fluid hai water nahi koi refrigerant hota because refrigerant usually uh, evaporate at lower temperature so ye ek badi hot field hai right now to check एग्जिकॉन कॉनिकल रिफ्लेक्टर्स आपके पास रिफ्लेक्टर्स होते हैं जो यहाँ पे अब यहाँ पे एब्जॉर्बशन नहीं हो रही बल्कि यहाँ पे आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं सोलर रेडिएशन को बाय दीज मिरर्स एंड एट द सेंटर दे आर यू हैव अ पॉलिश मेटल और फॉइल जिसमें आपके पास पानी मौजूद है और वो जब कलेक्शन आपके पास कंसनट्रेटेड एनर्जी इसके ऊपर पड़ रही है तो यहाँ पर पानी जो है बॉयल हो रहा है दैट बॉयल वाटर इज ट्रांसमिटेड टू द एनी एनी पावर साइकिल टू कन्वर्ट इट इन टू इलेक्ट्रिसिटी और एनी मैकेनिकल पावर दिस इज़ अ वेरी वेरी कॉमनली यूज टेक्नोलॉजी जो कॉल डीज आर सोलर फोकसिंग सिस्टम पैराबोलिक पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर्स होते हैं जहाँ पर इसके सेंटर में आपके पास एक पाइप होता है एक्चुअली दिस इज़ अ साइड व्यू इफ यू सी दिस द पाइप इज एक्चुअली रनिंग इन टू द पेपर वेन द रेडिएशन हिट्स इट इट एक्चुअली कन्वर्स टू अ सिंगल पॉइंट एंड जब ये सिंगल पॉइंट पर कन्वर्ट होती है तो आपके पास इस पॉइंट पर एनर्जी बहुत बढ़ टेम्परेचर बढ़ जाता है that actually that uh, it heats the pipe and converts the liquid which is usually the uh, water in this case uh, to uh, at high temperature and that water is then used to uh, run any organic and kind cycle so aap isko as a हॉट सोर्स ऑफ फ्यूल इस्तेमाल हॉट सोर्स इस्तेमाल करते हैं और फिर ऑर्गेनिक रेन काइन साइकिल के अंदर आप जो रेफ्रिजरेंट है उसको बॉयल करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वाटर these are uh, some different different design of parabol parabolic collectors uh, so uh, depending upon kya aap usme kis tarah innovation la rahe hain to yahan pe aapke paas aap chote chote mirrors ko uh, model karte hain as a parabola that 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 actually cut the cost because uh, इस तरह की प्रोफाइल को बनाना रिलेटिवली मुश्किल है मैनुफैक्चरिंग के लिहाज से दैन हैविंग मल्टीपल फ्लैट प्लेट्स एंड अरेंजिंग दैम इन अ पैराबोला डिज़ाइन सोलर इलेक्ट्रिक जनरेशन सिस्टम एक बहुत ही वेरी मेच्योर और स्टैब्लिश टेक्नोलॉजी है आर वेल डेवलप्ड डिज़ाइन इन था सिस्टम मे बी रिप्रोड्यूस इंस्टॉल रेडिली आप पाकिस्तान भर में लगा सकते हैं एंड इट इज़ बींग इंस्टॉल्ड इन लॉर्ड ऑफ प्लेस अराउंड द ग्लोब बहुत दुनिया में बहुत जगहों लगे लगे हुए हैं ये दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स यहाँ पे यू कैन सी दीज आर रेंज ऑफ रोज ऑफ सोलर कलेक्टर दीज आर ये इस तरह के होते हैं यहाँ पे ये यहाँ पे जो पाइप मुख्य नजर आ रहा है वाइट रंग का इसमें लिक्विड है फ्लूड है 
and you heat this fluid to a very high temperature and these then that that fluid jo hai water hai usko high temperature pe le jaane ke baad aap usko fir engine mein le jate hain and the engine actually is renkine organic renkine cycle or renkine cycle aur directly bhi hum isko itna heat kar sakte hain super heat kar sakte hain even it gets super heated to like more than 300 degrees celsius ab usko directly bhi hum turbine mein le jaake power produce kar sakte hain this is another picture of the same thing same is rather as but rather a small flip field these pipes had fluid and these are turf collectors and the water is flowing these pipes and what happens when the energy when solar radiation hits these it reflects the energy to these pipes and that water gets heated into it and at a very high temperature you can actually utilize the uh, the energy uh, this is another schematic of the same thing the yahan pe aapke paas ye directly bhi aap le aa sakte hain isko Uh, because you have to, you have a steam condenser because you have running a uh, you have you are running a uh, run kind cycle so yahan pe aapke paas hot water hua aur phir uske baad ye tank tank mein turbine lekar generator kar raha hai this is a very simple figure you can actually look into this paper if you want uh, i will share the slides for the link uh, this is another system another schematic of the same system so we have turf collector which provides energy and then so i'm not getting into detail we generate the uh, solar he heater so you can have multiple different 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 design and depending upon the complexities so this is a very good area to actually work on if you if somebody is interested you can do the your, your final year project on this area um, as well uh this is another uh, picture of the same thing uh, we have collectors and we have solar radiation is concentrated reflected toward the center यूजली हम वाटर के साथ साथ ऑयल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन सिस्टम के अंदर और ऑयल को भी हम मूव का फ्लो कराते हैं इन सिस्टम में तो एक्चुअली रोबस काइंड टेक्नोलॉजी एंड यू कैन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लूड इन दीज पाइप दिस इज अनदर एग्जाम्पल एंड ऑफ यूनिवर्सिटी कैंपस ये टर्की का एक यूनिवर्सिटी टर्की एक कैंपस के अंदर एक से छोटा सिस्टम लगा हुआ था एंड यू हैव इन विच यू कैन कपल द the engine organic run kind cycle with an absorption chiller so this is actually can be you know installed in coupling with different system as well because you only need a uh, because different sources need uh, what heat sources and these heat sources are provided by the heat or hot water by these organic uh, organic uh, run kinds these power uh, solar panels um we have another technology which is very established solar power tower solar power towers these are installed in different uh, different areas where you have lots of heat solar resources uh, what we what we do we so, salt was melted by the fo focused heat uh, salt ko melt karte hain and and that uh, heated salt are being used as a uh, energy source uh iski yahan pe you can see that this these towers actually receive reflected solar radiation from these array of uh, reflectors flat mirrors are aimed to focus on sun and receiving target to melt salt up or and then salt melt salt melted salt is used as a, so, a source of energy to produce uh, electricity yahan pe ek aur picture hai then you have flux of 280 watt per meter centimeter square that's quite high uh, and it is producing 5 megawatt power which is a uh, good amount of uh, energy you can see these select collectors are not parabolic because that's a, not desired because you are actually concentrating you can see a, a bright spot here so they are concentrated concentrating the whole so, uh, solar radiation into a single point and that is actually raising temperature at a uh, raising the temperature to melt a salt uh, solar towers actually uh, you can actually uh, they are uh, large solar store energy to use during cloud passage or dusk the out the output power is extracted at a constant rate so we actually use the uh, power in the form of melted salt and then kind of used in, in into the uh, off times um so yahan pe ek the you can see another picture of the solar power tower now here we are the flat mirror are aimed to melt solar to receive target yahan pe this is another picture is a very big but the, the only drawback is uh, usually they are installed uh, they need lot of capital capital investment and they are installed at in the in the areas where we you have large area uh, large areas uh, this is another technology because you have lots of technology which use reflections of solar to a single point so point to convert the energy into power uh, the useful power 
solar path but collector weight and size sun damage changes position this is very important point the sun sun jo hai apni position ko badalta hai during the day and solar noon elevation changes annually at the sun declination angle changes aapka zameen suraj jo hai waqt ke saal ke har point din mein apni position ko badalta hai and that position has needs to be tracked in order to increase efficiency and the uh, the power power uh, power absorption so usually uh, hum uh, आपके पास हम आ, इसको ट्रैक ट्रैक करते हैं कलेक्टर्स को एंड दे शुड बी इन लेस इन वेट एंड साइज सो अगर आप उसको ट्रैक उसको मूव करना चाहें तो वो आराम से मूव हो सके इसको यू ऑल नीड अदर स्टेप टू मेक इट वर्क सो दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस आर प्रेटी ऑबियस थिंग्स तो दीज आर अनदर टेक्नोलॉजीज विच वी आर लाइक एब्जॉर्बन टेक्नोलॉजी विच आर वी आर फूड ड्रायर्स वी एक्चुअली हीटेड एयर पास ओवर द फूड ड्राइंग द मॉइस्चर एंड प्रिजर्विंग इट जमीन आप खानों में से या फूड में से आप जो मॉइस्चर है उसको ड्राई कर देते हैं ताकि उसकी लाइफ बढ़ सके वी हैव अनदर सोलर ड्रायर है विच एक्चुअली रिमूव द मॉइस्चर आउट ऑफ इट वी हैव सोलर कॉफी बीन्स ड्रायर दीज आर दीज आर दीज आर द एब्जॉर्बन काइंड ऑफ फ्लैट प्लेट टेक्नोलॉजी विच कन्वर्ट विच इज एब्जॉर्बिंग सोलर रेडिएशन एंड ड्राइंग द बीन टू फॉर द प्रजर्वेशन सोलर कॉफी बीन रोस्टर्स भी हैं यूजली हम बीन को रोस्ट करते हैं इफ़ यू नो अबाउट द कॉफ़ी सो यू कैन एक्चुअली हैव प्लेट्स डिफरेंट अ ग्रुप ऑफ प्लेट्स रिफ्लेक्टिंग द सोलर रेडिएशन टू अ सिंगल पॉइंट तो ये मुफ्त में आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट विद नो फ्यूल यू आर एक्चुअली रोस्टिंग इट विदाउट बर्निंग यूर एनी फ्यूल सोलर कुकर इज अनदर कॉन्सेप्ट विच वेयर यू कैन एक्चुअली यू कैन कुक द फूड and the temperature even goes to 270 degree fahrenheit which is quite high and that is enough to cook some food aap iski jo jo temperature ko maintain kar sakte hain by uh, by these deflectors and this could be a good uh, project if you want to work on it in your final year parabolic sun cooker this is another same thing uh, same concept applies here you have a parabola and the parabola converts uh, converts the energy to a single point and uh, raise the temperature to cook something um Uh, there are different types of designs for uh, for the solar cooker you can see this is a quite a large cooker you can even you can yahan pe aap kafi its ka size kafi bada hai so you can have uh, uh, capacity of bahut zyada hai so depending upon different design aapke paas bahut sare design ho sakte hain jisse aap solar cooking ki ja sakti hai Uh, advantages and disadvantages solar thermal system work efficiently at low temperature important achhi baat ye hai ki and cheap flat collectors can work economically solar thermal system jo hai wo bahut low temperature pe bhi kaam kar jate kar sakte hain aur cheap chote flat plate plates ko bhi hum istemal kar sakte hain for the reflection reflection system need broad acceptance angle so the optics don't cost too much uh, aapki unko setting ki bahut zaruri setting bahut zaruri hai unko aapne kis tarah set karna hai the beam need only the strike the absorber aapne single beam ko strike karna एब्जॉर्बर पर जहां पर आपके पास वर्किंग फ्लूड है रिफ्लेक्टर मस्ट भी कैप क्लीन बाय द फ्रीक्वेंट वॉशिंग ये बहुत जरूरी है बिकॉज इट कैन रिड्यूस द रिफ्लेक्शन कैपेसिटी ऑफ दोज ऑफ दोज रिफ्लेक्टर्स वर्न बी वाइज इन द हेल स्ट्रॉम कंट्रीज जरूर जहाँ पर आपके पास ज़्यादा हेल स्ट्रॉम है या ज़्यादा आपके पास बारिश वगैरह होती हैं वहाँ पर लगाना इनको फ़ायदेमंद नहीं होगा सबसे बहुत बात है कि कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं इनसे वाटर कुकिंग और हीटिंग की आ सकती है वाटर हीटर दर एनर्जी सेवर बट इनिशियल कॉस्ट में भी डिसवेड सम फ्रॉम यूजिंग दैम इनिशियल कॉस्ट थोड़ी हो सकती है तो अमूमन आपके पास जो गीज़र होते हैं हमारे घरों में वो थोड़े सस्ते पड़ते हैं मगर इसकी जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है बहुत अच्छी है पावर टावर की जो कॉस्ट है वो दिस दिस इज नॉट एग्जैक्ट नंबर सो इट डिपेंड अपॉन द एरिया वेयर दीज दीज आर इंस्टॉल्ड मैसिव पावर यील्ड ऑलमोस्ट टू वन टेन मेगा वॉट्स वाइल टिपिकल यूटिलिटी प्लान इज फाइव हंड्रेड टू फिफ्टीन हंड्रेड मेगा वॉट दिस एक प्रॉब्लम इसके साथ ये कि जो जो प्रोडक्शन है वो कम्पेयर टू अ टिपिकल प्लान जिसमें आपके पास फॉसिल फ्यूल या फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहा है तो वो पाँच सौ से पंद्रह सौ मेगा वॉट तक हो जाता है बट सोलर प्लान यूजली डो नॉट प्रोड्यूस मच पावर सो बट दी आर दे कैन बी इंस्टॉल्ड इन लोकेशन वे डो नॉट हैव uh you have lots of space and the the the, the plant usually you jo bade plants hai mummun mahange padte hain to aap ek chhota plant laga sakte hain for 10 megawatts 
पावर पावर टावर आर नॉट लाइकली टू बी इकोनॉमिकली प्रैक्टिकल फॉर सम टाइम ठीक है सोलर सोलर ड्रायर्स कुकर एंड एवन रिलेटिवली इन एक्सपेंसिव फॉर रिमोट कुकिंग दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर जिन इलाकों में आपके पास गैस प्रोवाइड नहीं किया सकती या सोलर जो जो कुकिंग जो कुकिंग है तो उन इलाकों में ऑफ द ग्रिड आप सोलर ड्रायर्स एंड कुकर को इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर फॉर कुकिंग परपजेस सोलर रिव्यू अबव द एटमोसफेयर देख लेते हैं वी हैव 1.4 पॉइंट फोर किलो वॉट्स पर मीटर स्क्वायर फेसिंग द सन दिस इज अब द एटमोसफेयर अर्थ रोटेशन को साइन नाइट टाइम फैक्टर रिड्यूस टू टेन पॉइंट सेवन किलो वॉट आवर मीटर पर डे ऑफ टॉप ऑफ एटमोसफेयर एट दर्च सर्फेस एब्जॉर्बन रिफ्लेक्शन एंड स्कैटरिंग बाई दर्व इज फोर टू सिक्स किलो वॉट आवर अप्रॉक्सीमेटली ऑन सर्फेस प्रैक्टिकल सोलर इंसुलेशन रिव्यू सोलर नॉर्मल एंड डिफ्यूज रेडियन वी हैव डायरेक्ट नॉर्मल जो कि डायरेक्ट विदाउट स्कैटरिंग आ रही है एंड वी हैव डिफ्यूज एड रेडियंस एंड एड रेडियंस टोटल एड रेडियंस नॉर्मली जो है वो वन किलो वाट पर मीटर स्क्वायर होती है जिसमें से डायरेक्ट जो है वो तक एट टू नाइन हंड्रेड होती है और डिफ्यूज जो है वो टू हंड्रेड टू वन हंड्रेड होती है जो कि स्कैटर्ड होकर आती है फ्राम द एटमोसफेयर आवर्स ऑफ सनलाइट इफेक्टिव आवर एड नॉमिनल इज वन किलो वॉट टिपिकली फोर टू सिक्स आवर्स पर डे एनुअली आपके पास uh, होती है पर डे जिसमें आपके पास इफेक्टिव सोलर मैक्सिमम सोलर आपको पोटेंशियल मिल रहा होता है एंड डिपेंड अपॉन द लोकेशन ऑन द अर्थ ये वेरी कर सकता है तो एवरेज जो है वो तकरीबन फाइव किलो वॉट आर एनर्जी की बात हो रही है पर मीटर स्क्वायर पर डे आपको मिल जाती है डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन The other sum of the facts and figures, uh, 90 uh, 98 US net generation is three 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 thousand two forty billion kilowatt hour, about twenty five percent of the uh, world population. World, <coughs> thanks sorry, <coughs> world population is almost world Swiss population is twenty two seventy three million, approximately thirty six crore के बराबर है. तो electricity जो अभी पास per person इतनी consume हो रही है, usage जो अभी पास ये है, and solar resource जो अभी पास this this is the solar resource. So <coughs> अगर आप पी वी फोटो वोल्टैक्स से कन्वर्ट करते हैं तो यू स्टिल हैव दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी यू कैन विच विच यू कैन प्रोड्यूस फॉर द फॉर द यू एस अलोन सो यू कैन डू द सिंपल कैलकुलेशन सेम सिमिलर कैलकुलेशन फॉर पाकिस्तान एज वेल एंड यू कैन कम अप विद अ वेरी गुड नंबर के हाउ मच पोटेंशियल इज अवेलेबल एंड हाउ मच दिस पोटेंशियल कैन बी यूटिलाइज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फॉर पाकिस्तान एंड टू एक्चुअली हैव टू डाइवर्ट द पोर्टफोलियो ऑफ एनर्जी कंजम्पन Uh, what it what it to, would take uh, these are exactly the same thing for the cancer so we are not getting into it but if you are interested you can actually do the same calculations uh, by research from Pakistan or from Karachi or whatever you want photo uh, volt volt type ki hum baat kar lete hain photo volt type ek wo technology hai jisme aap jo hai wo koi engine wagaira ya power plant nahi laga rahe balki aap direct solar energy ko convert kar rahe hain इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स आप इलेक्ट्रिक जो आपके पास फोटॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को हिट करते हैं एंड एनर्जाइज एंड देन दे दो इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द सर्किट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी वी हैव सोलर पैनल वी हैव इन्वर्टर वी हैव हाउस वायरिंग वी हैव मीटर एंड यूटिलिटी कंपनी सो दैट्स अ वेरी यूजफुल फॉर यूजफुल टेक्नोलॉजी और बहुत ही एफिशेंट इसकी एफिशेंसी कम होती है बट इसके जो इसका जो इस्तेमाल है वो बड़ा बड़ा आसान होता है यूजली जब जब जस्ट प्लग एंड प्ले आपने कहीं इंस्टॉल किया एंड यू आर गुड टू गो एंड इलेक्ट्रिसिटी start flowing so <clears throat> these are some some, some uh, different layers and geometry of the solar cell which is not important right now सोलर प्रोसेसिंग एक बहुत बड़ी टेप इंडस्ट्री है दुनिया के अंदर कि आप सोलर प्रोसेसिंग सेल सोलर सेल प्रोसेसिंग सोलर सेल प्रोडक्शन जो है या मैनुफैक्चरिंग है वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है ड्यू टू ड्यू टू इट्स डिमांड टिपिकली अ ग्लास फ्रंट एंड अ प्लास्टिक बैक कवर सेल्स आर सोल्डर टू गैदर इन स्ट्रिंग्स टिपिकली थर्टी सिक्स सेल्स इन सीरीज विद ईच सेल इज पॉइंट फाइव वोल्ट टू प्रोवाइड इनफ वोल्टेज टू चार्ज अ नॉमिनल 12 volt battery typical power model is was 75 to 100 watts in yearly 2000 up to 15 150 to 200 watts approximately itni power aapko provide karte hain ek single module which is good enough yahan pe iske detail iska jo hai exploded version exploded view hai we have covered glass at the top we have lamination we have solar cells we have lamination and plastic backing and then we have uh, junction box jisme aap electricity connect karte hain the important baat ye hai ki sabse isme you just need this panel to produce electricity you do not need anything else you simply plug and play and this is really a very revolutionary technology uh, agar aapke paas uh, Uh, if you just just need to provide electricity locally at certain locations, PV जो cell की efficiency है ये बहुत बड़ा research topic है Maximum efficiency theoretically जो है वो 
30 percent which is a very uh, almost impossible to achieve uh, uh, in in practical theoretically multi-junction cells with each junction tuned to a portion of spectrum can achieve as high as 66 percent but these are all lab efficiencies which is almost impossible to achieve uh, in the in, in, on a commercial level uh, the highest efficiency is or is achieved commercially is 17 percent so there are a lot of uh, space to actually work on these this technology to increase the efficiency of these PV modules and even if you manage to increase efficiency to two to three four percent it, it it would be a breakthrough in this technology so if somebody is interested in actually working on this PV panel for their uh, graduate graduate studies this is one of the hottest topic uh, in right now in the world commercial product have have lower efficiency than lab cell yeah, but, uh, all, uh, this is because the lab has controlled environment or uh, aapke paas uh, there are a lot of losses initially uh, practically if you install it solar panel processing line the, this is really this is a, as I mentioned very booming industry China is working uh, China has a very big uh, industry uh, solar panel production industry Pakistan may produce new they are really expensive here so they usually have to import it so uh, although this is a, a, a bit uh, we can make it in Pakistan but we need technology initially and that's a sorry state right now in Pakistan because we cannot produce them here uh, PV system <coughs> most common was battery charging <coughs> battery size to operate a DC load up to a week or more PV PV size on average to replenish the current raw weather Greatest impact is grid connected. This is a very important thing. Grid connect कर सकते हैं B power is converted to AC and fed into a parallel with the utility service. आप आप इसको convert कर AC में और फिर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. Required changes in power, electric power distribution operation and policies. अगर let's say अगर आप घर में PV panels लगे हुए तो आप ही कर सकते हैं. You can actually uh, uh, use them in, not not only in your household but you can actually provide them to the grid. अगर आपके पास ज़्यादा production हो रही है तो आप उसको अपने uh, and you Pakistan Pakistan to Bahar Europe America America may up us basically go up and produce here with the help of PV panels up national grid when they can I say up go mill sector to come at the big up to build a more negative on a true Jaga or at this is a very good because up next to the power plants are gonna be an alien to do the power plants PV panel PV power plant this may just give us a आप लोकली बिजली पैदा कर रहे हैं और वो बिजली जो है वो आप ग्रिड को दे रहे हैं और ग्रिड से फिर जो हुकूमत है या गवर्नमेंट है वो आपको पे बैक कर रही है इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव बिलिंग तो आपको पैसे मिल रहे हैं इसमें मसला जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन आपने डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑपरेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है और पॉलिसी सेट करनी है कि किस रेट पे मिलेगा और आप कितनी प्रोड्यूस कितनी प्रोवाइड कर सकते हैं बट दिस इज अ वेरी स्टैब्लिश्ड एस्टैब्लिश्ड थिंग इन यूरोप एंड अमेरिका इंपॉर्टेंट एक और बड़ी इसकी दिलचस्प बात ये कि यू कैन एक्चुअली हैव ऑफ ग्रिड ऑफ ग्रिड से बहुत वो इलाके होते हैं जो कि ग्रिड से कनेक्टेड नहीं होते तो आप वहां पर लगा सकते हैं लोकली प्रोवाइड कर सकते हैं बिजली उन इलाकों में उन घरों में उन गांवों में देहातों में जहां पे आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है मेन जो आपके नेशनल ग्रिड का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आप लेट्स से यू कैन इंस्टॉल पी पैनल्स इन ऑन आपके पास जो लाइक वेल्स होते हैं या आपके पास जो एरियाज हैं जहां पे आपने पानी को पंप करना है अंडर द अंडर ट्यूब वेल्स होते हैं तो वहां पे ये बहुत बहुत ही इफेक्टिव होंगे बिकॉज़ दोस रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ पावर एंड बाय इंस्टॉलिंग बाय इंस्टॉलिंग पीवी पैनल्स ओवर देयर विद द इनिशियल कॉस्ट आप अपनी जो ग्रिड की जो रिक्वायरमेंट है उसको ग्रिड से आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे होल से पीवी पैनल्स की कुछ प्राइसेस हैं एक्चुअली दीज आर नॉट एग्जैक्ट वेरी प्राइसेस दे दे वेरी एंड डिपेंड अपॉन द एफिशिएंसीज और दिस तो दीस नंबर्स आर जस्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू सो यू कैन कम अप विद योर ओन नंबर्स बाय रिसर्चिंग ऑन इंटरनेट सो there are some some example of PV panels off grid village power are off grid off grid village power systems are developed by and run one of the companies up islands you can name of the electricity so we have so you can imagine the how revolutionary this technology is because it's really almost really difficult to economically on economically provide electricity to these off off grid areas so remote areas to provide can have one so that you can actually install these PV panels and to provide electricity over there 
you can actually install the fan panels uh, in those locations where you need because you cannot have a generator over here and you can simply install the PV panels and that PV panel can produce electricity by having a battery over there so you can see that how you are provide you are providing a small power plant at this very uh, remote location at the center of in the center of the sea uh, you can actually have panels on top of the uh, some of the aviation uh, some of the some, some of the flying objects pe, this is an international space station and which is powered by solar cells because uh, you cannot have a, a generator or at, uh, in this international space station so these panels are basically all solar powered uh, we can install these on a rooftop uh, so this is a common thing job dekhte hain and this is a very old dunya mein ye bahut arse se ho raha hai hum pakistan abhi bhi bahut piche is field technology mein ya isme awareness ka bahut bada masla hai social issues hain social acceptability ka bahut bada masla hai pv for remote pe how many pv modules and batteries ye aap design kar sakte hain depending upon jo demand hai aapki seasonal variation hai solar ki orientation and tilt angle aap design jab karte hain pv systems ko kisi bhi point ke liye kisi bhi location ke liye to aap daily weekly seasonal variation को देखते हैं आप उस जगह की लोकेशन को देखते हैं आप कितनी बैटरी चाहिए और रिक्वायरमेंट कितनी है तमाम चीज़ें उसके डिज़ाइनिंग में आपको इस्तेमाल करनी पड़ती हैं पी वी फॉर रिमोट एप्लीकेशन दीज आर वन ईयर वॉट में मीटर स्क्वायर जो आपके पास एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है दीज सिंपल सिंग दीज ग्राफ कैन बी दीज डाटा कैन बी कैन बी कैन बी फाउंड फॉर एनी लोकेशन इन द वर्ल्ड आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं ऑनलाइन जहाँ से आप डाटा को निकाल सकते हैं इवन पाकिस्तान में भी बहुत सारी लोकेशन है जहाँ पर आपके पास डाटा सेंटर्स हैं जो सोलर रेडिएशन आपको पिन पॉइंट दे सकते हैं कि आप इस पॉइंट पर कितनी सोलर रेडिएशन पड़ रही है तो दीज दीज ग्राफ्स आर लाइक फॉर एनी रिमोट एप्लीकेशन एंड दीज ग्राफ्स आर यूजुअली यूज्ड टू डिज़ाइन दीज पीवी पैनल पीवी वी सिस्टम्स ग्रिड कनेक्टेड पीवी ग्रिड कैन बी ट्रीटेड एज अ वेरी लार्ज बैटरी लार्ज बैटरी से मान आपकी बैटरी से मान आपकी क्या है कि जहाँ पर आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर रहे हैं तो आप जो है ग्रिड प्रोड्यूस करें अपनी पी वी पी वी से इलेक्ट्रिसिटी और उसको ग्रिड में स्टोर कर दें विच मीन्स आप ग्रिड को दे दें ग्रिड को आप दे दें और ग्रिड से फिर बाद में ले लें तो विच मीन एक्चुअली ग्रिड विल 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 एक्ट एज अ बिग बैटरी पावर एक्सचेंज बिटवीन पी वी सिस्टम एंड द ग्रिड बेज ऑन इंस्टेंटेनियस डिमांड हो सकता है बिल्कुल हो सकता है आप एक्चुअली आपने अपने सिस्टम में आपने फॉरन डिमांड चाहिए तो ग्रिड जो है उसके उसमें तो बहुत सारी एनर्जी है तो आप इंस्टेंटेनियसली ले सकते हैं बाई डायरेक्शनल मीटर की ट्रैक ऑफ हाउ मच इज बॉट फ्राम एंड सोल्ड टू द ग्रिड यहाँ पर मसला आता है कि आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना अच्छा नहीं है राइट नाउ बिकॉज आपके पास ऐसे मीटर्स नहीं लगे हुए कि जो कि आपकी जो बाई डायरेक्शनल जो फ्लो है इलेक्ट्रिसिटी का मतलब टूवर्ड्स योर हाउस एंड फ्राम योर हाउस उसको चेक कर सके एंड ऑल पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ सिस्टम कॉस्ट जो सिस्टम की कॉस्ट है वो आपने अभी यहाँ पे चेक नहीं की गई यूटिलिटी इंटरकनेक्शन एंड नेट मीटरिंग ग्रिड कनेक्ट सिस्टम कैन कैन बैक फीड द यूटिलिटी एंड नीड प्रोटेक्टिव फीचर्स प्रिवेंट द पोटेंशियल प्रॉब्लम कॉल आईलैंडिंग मेनटेन पावर क्वालिटी हार मॉर्निंग रिएक्टिव पावर सो यू एक्चुअली नीड अ वेरी रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विच एक्चुअली एड्रेस द मीटरिंग एंड यूटिलिटी इंटरकनेक्शन बिटवीन योर हाउस एंड द ग्रिड Uh, we have some uh, more application uh, uh, we have 30 30 kilowatt array at pentagon uh, and you can start actually one more interesting thing is that the me isko install karna bhi aasan hai kya you can actually use your building facade to install them and wherever you want to them where wherever you want them to start yahan pe you can see there is a array of solar panels over here as well दिस इज अनदर एग्जाम्पल जिसमें उसकी पूरी रूफ टॉप के ऊपर जो है आपके पास पैनल्स लगे हुए हैं दैट एक्चुअली इज द रेलवे स्टेशन तो यू कैन इमेजिन यू कैन प्रोवाइड अ गुड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू दीज रेलवे स्टेशन विदाउट बर्निंग एनी थिंग रूफ टॉप एंड ग्रिड कनेक्ट पी वी सिस्टम नाइनटीन सेवेंटीज टू नाइनटी एटीज लैगिंग बिहाइंड इम्प्लीमेंटेशन थे जर्मनी है सरपा जर्मनी जापान इज द लार्जेस्ट मार्केट जर्मनी में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है अब वहाँ पर जो जो प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी फ्राम पी वी पैनल है सरपा जापान स्पेन पोर्टोगल एंड कोरिया बिल्डिंग प्रोग्राम दे आर एक्चुअली हैव प्रोग्राम टू इंस्टॉल द दीज पी वी पैनल ऑन दीज बिल्डिंग्स एंड वेकेशन रिमोट रिमोट इन डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ ग्रिड हैबिटेशन में बहुत ज़्यादा कार आमद है ये ये टेक्नोलॉजीज डेवलपिंग कंट्रीज मोस्टली होम पावर सिस्टम्स वन मॉडल इन स्मॉल बैटरी ये अगर आप गौर करें अगर इफ यू गो इन द इन द रूरल एरियाज ऑफ पाकिस्तान यू विल सी दीज सिस्टम इंस्टॉल बट दे बट स्टिल द लॉट ऑफ वर्क नीड टू बी डन 
but there are different agencies which actually use which actually uh, facilitate installing and by providing subsidies and discounts taaki aap usko install kar sake aur phir us isse aapki jo living standard hai un areas mein jahan pe bijli nahi hai wo badh sakte ho these are some example in from india these are developing countries tamil nadu we have installed and then we have philippines jahan pe ek bahut badi it's a big power plant 1 megawatt is a big number uh, so uh these are uh, these are the electric system operation without panels because for example the base load is the load jo ki aapko hydro power ya thermal se milta hai intermittent load mainly thermal power se milta hai and peak load jo hai aapke paas yahan par maujood hai so usually you are using uh uh yeah different times ke upar jo aapke paas loads hai wo आ रहा है सो अगर आप इसमें ही पी को रिप्लेस कर लेते हैं तो अब आपके पास कुछ ना कुछ पोर्शन जो है पी से भी आना शुरू होता है एंड दैट एक्चुअली रिड्यूस द कॉस्ट एंड द फ्यूल कॉस्ट एज वेल एज द लोड ऑन द ग्रेड तो यहाँ पे डिफरेंट टेक्नोलॉजी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं पावर जो कि आपकी पीक लोड्स को रिप्लेस कर सकते हैं या कंप्लीमेंट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ हाई डिमांड्स एंड वेर एवर बेन एवर द इट इज नीडेड PV industry majors they are the different technologies for example the, some 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 companies are working towards the production and the some oil industry are also involved but they are not as good uh, because they are not as uh, as interested at the other company because unke paas apne products hain for example fossil fuel jo unke paas apne oil products hain uh, so there are some some technology and you can find a number of techno number of companies which are working in this uh, this field uh, electricity demand is already growing as we know that uh, as we know of today and uh, usme hame definitely apne aap ko uh, fuel se move karna pada kisi aur technology ki taraf to pv panels and solar is the 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 biggest contender to use as a renewable source either you use csp the concentrated solar power or use use pv panels uh silicon feed by stock shortage limiting growth uh china jo hai wo ek bahut badi manufacturing ka bahut bada manufacturing hub hai uh, industry growth sales jo hai 25 30% annually ho rahi hai iski aur concerned about unsustainable subsidies abating with long term prospects for oil so actually there are uh, pv industry trend jo change ho raha hai wo ye hai ki aapke paas jo oil hai wo उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है उस पर सवाल उठ सकते हैं यू कैन हैव पॉलिसीज टू नेशनल पॉलिसीज टू टू ऑफर बेटर सब्सिडीज टू इंस्टॉल पीवी पैनल्स और रिन्यूबल टेक्नोलॉजीज दीज आर जस्ट मॉड्यूल्स प्रोडक्शन ट्रेंड यू कैन एक्चुअली सी दिस ग्राफ द मॉड्यूल प्रोडक्शन इज ग्रोइंग एज द टाइम पासिस बाय कॉस्ट में बहुत कमी आ रही है दैस अ वेरी गुड थिंग बिकॉज यूजली इट वॉज अ एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी एंड एज द मैनुफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज आर ग्रोइंग एंड डेवलपिंग आपकी जो कॉस्टिंग है प्रोडक्शन की उसमें ठीक ठाक कमी आ रही है दैट विल एक्चुअली हेल्प अ लॉट इन 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 चेंजिंग द एटीट्यूड ऑफ द पब्लिक यहाँ पे प्रोडक्ट प्रोजेक्टेड मेगावाट प्रोडक्शन है डिफरेंट टाइम में प्रोजेक्टेड है और आपके पास ऑलरेडी जो हो रही है आपके पास कि जिस इससे आप एनुअल प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ पावर एंड द मॉड्यूल कॉस्ट जो कि नीचे की तरफ आ रही है दैट्स अ वेरी गुड विट्स गुड साइन प्रोडक्शन बढ़ रही है आपके पास और जो ब्लू लाइन आपके पास ये बढ़ रही है जबकि ये जो है आपके पास जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ऑफ द पी वी पैनल वो नीचे की तरफ आ रही है एंड दैट्स आर गुड साइन राइट एक्सैक्टली प्रोडक्टेड वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन विद बिजनेस एज यूजल पी वी सोलर पावर प्रोडक्शन इज शोन हेयर ओल्ड पावर एंड यू हैव यू कैन सी देर इज अज अ पोर्शन विच इज ग्रीन कलर एंड दैट दिस इज अ गुड साइन दैट द पीपल आर मूविंग टूवर्ड द वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स पी वी एनर्जी प्रोडक्शन फ्राम पी वी पी वी इंडस्ट्री ड्राइवर सब्सिडी प्रोग्राम इस फॉर एग्जाम्पल जर्मनी में है और एंड यू एक्चुअली नीड टू हैव सब्सिडी प्रोग्राम ऑन गवर्नमेंट लेवल एंड पॉलिसी लेवल टू एक्चुअली इंकरेज द पी वी प्रोडक्शन एंड पी वी इंस्टॉलेशन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज कंसर्न दिस इज अनदर ड्राइविंग फोर्स टू मूव टूवर्ड दिस सस्टेनेबल सोर्स पब्लिक कंसर्न अगर आपके पास ऑयल प्राइसेज बढ़ते हैं यहाँ पर बिल्ली महंगी होती है यूजली इसे पाकिस्तान में आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी का बहुत मसला है कि आपके पास इलाकों में ग्रिड नहीं है तो वहाँ पर आप फिर पी वी की तरह मूव करते हैं या यूज इवन इन पाकिस्तान कराची या अर्बन सेंटर्स यहाँ पर लोड लोड शेडिंग का इशू है तो यू कैन मूव टू टूवर्ड द पी वी पैनल इंस्टेड ऑफ हैविंग अ जनरेटर विच प्रोड्यूस 
a lot of uh, uh, lot of emission as well as noise. Uh, developing countries are untapped market as Pakistan and India and other in Asian countries where there is a lot of potential for PV panels ka, because there is a lot of people who standard of living kam hai, as well as the infrastructure electricity and infrastructure is not good so you can actually uh, penetrate in these markets to uh, have a very good business. Uh, future kya uh, hai 6 billion abibad population hai 15% industrialized world uh, abibad uh, in energy bahut consume ho rahi industrialized 50% kar rahi china and india are moving towards an economic transformation and we can we can see right now so we need a lot we have a lot of potential to actually uh, to have pv as one of the source and pv as one of the option or the solar energy in general as one of the option to produce electricity climate change and human needs yeah, these hum bahut dafa discuss kar chuke aur uh, solar is ek aur sabse important baat hai ki solar ki solar ki jo distribution hai wo uh, bahut zyada hai aapke paas solar resources duniya ke har ilake mein aapko available hote hain uh, so this is this is a brief uh, brief uh, overview of the solar energy technology and the pr different perspective around it. So I hope uh, this clear uh, this can give you a motivation to work on it. Uh, uh, if you want, you can actually select any uh, research topic or even in, you can have your final year project on this technology. And uh, people are working tirelessly to uh, develop new innovative solutions uh, for the problem in this this technology. So thank you very much.